Una mbichi, je, Governor Kawira Mwangaza ataendelea kwa hudumia wa kazi wa County ya Meru ama ndio ataondolewa kama lilofanyika kwa wakati huo alikuwa Governor wa Nairobi Mike Mbovisonko na halikadhalika Governor wa Kiambu eh, Ferdinand Waichitu kama sijakosea hao ni wawili ambao wameondolewa wame, mamlakani halikadhalika wewe pia shabiki ma mtazamaji unaweza ukapiga simu kwa laini yetu moja kwa moja mubashara na tutachukua maoni yako haswa wakazi wa Meru na wengineo ndani ya studio hapa katika kuchachawiza na kufahamishana kinda kindaki mada hii tunao mwakilishi wa wadi ya Athwai wadi ya Athwana ambaye ni kaka Jim Muchui karibu sana kakangu Asante sana Ahmed na nashukuru kuwa hapa na asante sana kwa kutu host hapa. Ongera sana kijana mdogo sana umekuwa mwakilishi wa kule mtu. Nashukuru sana. Nashukuru. Watu wa Meru wameweka history katika hilo uh -huh. kwa sababu unajua mwaka wa 2017. Ndam. Eh, 2013 sorry. We tuli tulitoa ambaye MP ambaye alikuwa ni youngest katika Kenya ambaye alikuwa ni kinoti katobu wa Buri. Then mwaka 2017. Uh -huh. Tukatoa John Paul Mwirigi ambaye uh -huh. ni wa Gembe South. Ndiyo. Na pia bando tum, tumehold record kwa sababu sisi ndio tuko na youngest MCA mm. sio mimi. Eh. Aliingia akiwa 19 saa kwa 20 years old. Sasa kama una, we una una kama ya kama nane utatuambia yule mwingine ni miaka 16. <laughs> Meru wako hivyo. Sawa sawa. Mm. Alafu pia tunaye usawa kijinsia muhimu sana. Sara Gaki yeye ni nominated MCA ama eh, mwakilishi mteule kutoka maeneo yale mheshimiwa Sara Gaki. Karibu sana. Asante sana Hamed. Mm. E, kwa kweli kama ulivyosema mimi naitwa Sara Gaki. E, mimi ni mbunge mteule e, katika bunge la Meru County. Mm. E, na huu ni kipindi changu cha pili. Ah. Nilikuwa kwa mwaka wa 2017 na, na Mungu akanijalia tena nikarudi mwaka huu ah. wa 2022. Hongera na karibu sana katika mjadala leo. Asante. Pia tunacho kikosi chetu. Eh, sawa jamani. Ah, karibu ni katika mjadala. Sasa jamani tunaanza moja kwa moja na nitaanza na kakangu hapo uh, kukuuliza kwamba kwanza hizi shutuma zimezaga zimeenea katika vyombo vya habari kwa wiki nzima hivi sasa kwamba mkaungana lakini kwanza mlikuwa mnaelezea zile sababu zenu. Sivyo? Imetajwa matumizi ya mamlaka vibaya, ufujaji wa fedha. Je, kuna mengine zaidi ya haya? E, kwa kweli kwa kweli ame ni sehemu ya kwamba hii ikiwa impeachment ya pili ya governor wa Meru ambaye ni Kawira Mwangaza. E, sio mambo yote unaweza weka kwa msoando wa kumuondoa governor. Mm -hmm. Kuna maneno mengine mingi sana ambayo uwezi toshia yote kwa kwa msoando. Na kuna mengine unaona lakini uwezi proof. Mm. So ile maneno yanaingia kwa msoanda ni ile maneno ambayo uko na evidence na ambayo unaweza unaweza ukaprove. Mm -hmm. Kwa hivyo county ya Meru iko na shinda kubwa sana for the last one year that we, ambayo tumekuwa na governor wetu na sisi kama wabuge wa county ya Meru na mimi kama majority vipu katika eh, county assembly ya Meru tuli wakati tuliingia tukiwa na mwezi moja ama mbili tuliona hizi shinda zote. Lakini nafikiri ilikuwa unfortunate kwa sababu ni kama ni sisi peke yetu tukiwa MCS tuliona hizo shinda wananchi wako wamefika mahali pa kuona hizo shinda tulikuwa tuna, tuna, tunaona zitakuwa hapo mbele. Pia mimi viongozi wengi wa Meru wako wameona. Lakini kwa hiyo mwaka mmoja tumekaa imefika mahali mpaka unapata kuna outcry katika mm. county ya Meru kutokana na uongozi wa gavana wetu mm. na si eti tunachukia gavana wetu. Kama after ile impeachment yo, ya kwanza mm. tulirudi na tukawa karibu na yeye sana sisi wote MCS. Nitakuja hapo. Mm. Uh, ni kukatize mm. dadangu gaki yes. swali langu mimi ni hili ndani ya mwezi mmoja kaka amesema muliona kwamba tayari huyu kiongozi wenu alikuwa na mapungufu ndani ya mwezi mmoja jamani mapungufu gani mtu ndo anaanza kuingia katika ofisi <laughs> je si kama mlikuwa mnapupa sana ama inakuwaje labda huyu alikubaliwa na wananchi alafu nyinyi mkao upande wenu hamkuridhia E, kwa kweli Hamd kama bile Mswahili alisema mwenye kulalia kitanda ni yeye anajua kunguni wake ile mm. wanauma. Mm -hmm. e, sisi kama wakilishi bunge tulikuja na gavana mwezi mmoja tukaona mambo yake yameanza kwenda kombo ama chombo hiki cha Meru kimeanza kwenda Murama. Na tukatoka tukaambia wa Meru tukaambia viongozi wengine wa Meru lakini hawakutupata kwa hiyo wakati. Mm. Njoo tuliona utendaji kazi wa gavana wetu ulianza kwen, alianza sasa kuweka hawa viongozi wengine wa wondi kando. 
na utendaji kazi akawatenga yeye anataka kuwa ni yeye ngavana akienda kwa wondi yake anaenda peke yake akienda huko anatafuta mwakilishi mwingine mwenye walikuwa wanashindana na huyu mwenye aliweza kuwa namba pili mm. anamuita wanaenda na yeye huyu hata ako hapo bungena wakaambiwa nyinyi kazi yenu ni kukaa bunge kupitisha mshonda na kupitiza pesa na kufanya hiyo maneno mengine yote ndani ya bunge sio kutembea huko vijijini kujua ma, mashinda ya mwananchi kazi mm. ya kutembea maanisha si kutembea na gavana mwataka mfuate eh, msitembee na gavana nyinyi tena hata nyinyi wenyewe msitembee huko nyinyi kazi yenu ni kuketi pale kupitisha miswanda yote ya county na kupitisha pesa bajeti ya county kuangalia utendaji kazi wa gavana nyinyi mukiwa pale pale kwa bunge mm akasahau hawa pia wamepigiwa kura na mwananchi na pia mwananchi anawahitaji kijijini mm. anawahitaji pale 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 ground Sawa. warudi pia wao nimekusikia paka e. na mimi pia nina swali zito katika kupambana na hilo tu nasikia yani tetesi za huko ndani mm. ni kwamba kulikuwa kuna mgao maalum kando na kikatiba kulikuwa na mgao maalum katika county ile eh, ya, ya Meru ambayo wawakilishi wa wale wabunge wa county ile walikuwa wakipewa sasa gavana alipokuja akasema nitaziba ziba ya mapa, mapango yote nyinyi mmezoea vibaya la nasikia ati hapo ndo mkaanza kutofautiana naye ni kweli eh kwanza mimi ndio nikisema ya kwamba kikatiba ama kisheria mm. uwezi ukapatia mbunge kigao cha wodi hata MP apatiwe pesa ya consistency ile pesa inaitwa CDF kuna administration yake kutoka juu mpaka chini. Mm. E, ni uongo kusema ya kwamba umepatia MCA kitu inaitwa ward fund ama ward allocation. Hiyo ni uongo ni uongo mkubwa hamene. Kwa sababu hakuna structures pale chini kwa ward ambazo hakuna hakuna structures ambazo ni za kuweka system za accountability za pesa mm. pale chini kwa ward. Mm -hmm. Ile kitu inafanyika na ile kitu tulikuwa tunatetea ni kwamba ni kuambia governor ya kwamba kwa sababu governor wetu hakupigiwa kura ile zote. So na wakati mwingine mtu akiingia wakati amepigiwa kura unapata ya kwamba kuna wakati mwingine unapata amependelea zile area maeneo mm. ambazo alipigiwa kura. So kwa avoid hiyo tunasema at least wacha kila ward ikue iko na kiwango yake ya pesa. Lakini ile pesa yule mtu anaimanage ni governor. Mm. Sio MC. MC is manage pesa. Kazi yetu ni oversight, representation na legislation. Mm -hmm. Kwa hivyo eh hata kama kuna na, na after after so governor wetu alikuja mwanzo kabisa akatuambia hakuna kitu kama hiyo ya atafanya kazi vile anataka na pia anataka eh yeye yeah, akisikia yeah, kupeleka hii yeah, hapa anapeleka hapa. So tukona kuna ward ambazo zitakuwa na disadvantage kwa sababu kupikiwa mm. kura kote. So tukakuja kukubaliana. Mm -hmm. Tukasema ya kwamba kila ward itakuwa na mgao wako wa 15 million kuanzia mwaka huu. Hiyo mm. pesa hata ijaanza kufanya kazi mpaka saa hii. Na hiyo pesa eh, wakati w, w, ile, ile role MC ana play kwa hiyo pesa ni kwenda kuketi na watu wake. Mm. Ukiketi na watu wako katika ile public participation mm. wananchi wanasema kwa hii 15 million wanataka miradi ipi na ipi na ipi. Mm. Kama wamesema wanataka miradi ya milioni tatu ya maji, ile miradi unachukua unapeleka kwa department ya maji. Department ya maji wanafanya wana, wana, wanaifanyia work plan Mm. alafu inaenda kwa procurement procurement inikifanyiwa kwa procurement gavana mwenyewe na department zake ndio wanapeana contract okay. so we say MCA anataka Sasa, contracts kwa hivyo tuseme katika swala hilo we umezungumzia kuhusiana utumiaji wa mamlaka vibaya yani kwa kinyume na sheria hilo ni la kwanza narudi na, 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 tena kwako oh, na, madam na. Mm, upande wako swala lile mmenichaje pia ubadilifu wa fedha je unakubali kwamba ni miongoni mwa hatia mulizo gimeza nazo kwamba natumia vibaya fedha kwa kweli hiyo ndio ile makosa kubwa sana Aya, kabla hujajibu na na, 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 na je swali langu muli mripoti ama muli endekeza kwa vyombo vile vya mamlaka kupigana na ofisadi ECC e, tume tuliripoti mm. akachunguzwa barua siko mingi sana na baada ya hii maneno hii mshike mshike iko hapa saa hii kitulia kidogo mm. pia nyinyi mtayaona mengi kwa sababu tuko nayo na katika ile evidence yenye tunapeleka em, kule senate hiyo mm -hmm. maneno yote iko ni vile hatukuweza kubeba ile manda yote tukuja nayo hapa mchambue kidogo kidogo mm. lakini hiyo maneno yote tumeiangalia vizuri imefuatiliwa vizuri na vitengo uzika na iko pale utumizi mbaya wa fedha katika Meru County mm. iko pale mingi sana makosa mingi mingi yenye hatuwezi taja saa hii unless ni jani mmoja mkubwa ambao mliona fedha zilitumika vibaya mradi haukukamilika haukufaa jamii pesa zilitumika vibaya ushuru e, sio hivyo 
unajua mimi kama mimi ni kiongozi mm. sifai kufanya kazi na watu wa familia yangu hiyo ni hatia mm. moja hata ECC awakubali na katika ka, e, katiba ya Kenya mm -hmm. aikubali kwa sababu ya ile wanaitanga conflict of interest mm. kwa hivyo mimi yule ngavana anachukua ndanda yake mmoja anampatia contract mm. kuna pesa wana trans, unaona wamefanya transfer mingi kwa dada yake kwa ndugu yake kwa ndanda mwingine transfer si za transfer. jamii ama transfer za kibinafsi unajua si fai hata kama ni huduma si, mimi mm. ndanda yangu afai kupeana huduma yoyote katika ile ofisi mimi nafanya kazi mm. hiyo ni hatia ya kwanza mm. maana uliona hata tukiangalia wale wengine wame ngavana wengine wawili walitangatuliwa ni makosa ni sawa alifanya kazi lakini kama wewe ni kiongozi mbona usitafute mwananchi mwingine pale akuje afanye ile kazi ambayo ndanda yako anafanya muinue lakini sio na hiyo katika ile usaili ama katika ile interview waliokuja kujitokeza na kueleza hoja zao na stakabadhi zao ye ndo alikuwa anafikia vigezo. Eh. Sasa kama amefikia vigezo so alipewa job. Alipewa job gani? Na sheria nayo. Uwezi yepa sheria. Mm -hmm. eh, ha mede wacha nikwambie. Wakili wetu amechelewa hapa. Najua kuna hilo swali pia la conflict Liko. of interest nepotism yeah. mm -hmm. pia lipo katika katika Liko, lakini pale, pale. tupatia mtazamo wake iwapo labda wale walikuja wakahawatoshi viwango. Kakaangu, eh swali lingine na jana kwako. Nyinyi mlimuunga mkono gavana baada ya jaribio la kwanza la kumngatua mamlakani kufeli. Sana. Sana daktar kabisa. Na kutoka pale mkaamua kufanya naye kazi. Hivi imekuwaaje tena miezi michache baadaye ndani ya mwaka mmoja msha mgeuka? E, ile kitu ilifanyika Hamed ni kwamba e, wakati tulienda senate katika impeachment ya kwanza. Mm. E, unajua pia wananchi wa Meru walikuwa hiyo time walikuwa me support governor sana. Na kuna maneno tulikuwa tumeona mbele ambayo mimi wananchi wako wameona. Na wakati tulirudi Meru Tulunu tukaketi na gavana na tukaongea. Na mbimbi, sisi kama bunge tukaketi. Na tukasema mbimbi, sisi uyu, uyu mama yetu mbimbi ni nafasi ya tujampea. Mbimbi mm. ya tujampea nafasi ya weke mikakati yake chini ya weze ku, mbimbi kuona vile ya narani county, mbimbi ya tuku muacha asetl. Na pia tukaona hata kama kuna upungufu huko uongozi hapo kwake. Mbimbi tunaweza kamu, tunaweza kuja tuungane na yeye, tujaribu kumsaidia. So, dio, dio mana tulikuja tukashikana na yeye. Na tuka jaribu, tumejaribu sana eh, Hamed. Mm. Na mimi nimekuambia mimi ni kiongozi katika bunge. Apart from, from QMZ, mimi ni majority wipu kwa hiyo bunge. Mm -hmm. Kwa hivyo kama leadership ya bunge pia. Apart from the MCS. Tumejaribu sana kujaribu kumsaidia ngavana Kuran County. Mm. Lakini inafika mahali unaona maneno mingi ya eh, higiani. Kwa sababu kwa mfano, utapata eh, kama appointment. Mm. Kuna zile appointments inafaa kuja kupitia bunge. Sasa sisi tuko hapo tumekalisha gavana lakini anavuja sheria. Kuna watu wanaitwa traffic marshals. Mm. Umewaona kwa hiyo msuanda yetu. Naam. Before uandike mtu yeyote katika bunge, katika katika county. Unafaa kwanza kutuma eh, kutuma upawe authorization kutoka kwa public service board. Mm. Sasa mimi niko hapo. Kufuatilia hiyo. Akufuatilia. Mm. Gavana yeye anaamka leo asubuhi anaenda anatafuta watu anawanunulia pikipiki na pesa za county. Mm anaenda sokoni anawaita anawaambia sasa nyinyi kutoka na, leo na, ni traffic kwani gavana ataingia katika hazina ya fedha za county na, na pale kuna chief of staff pale kuna waziri wa fedha kumaanisha wanafanya naye kazi wanamuunga mkono e, e, nani uchagua waziri wa fedha si mnapiga kura <laughs> waziri wa fedha katika county hapana anapigua kura hapana mimi na kwa hivyo ni ye gavana amemchagua ni gavana amemchagua ni gavana amechagua chief officer lakini si sasa si nyinyi mna, mna usemi wenu pia pale kwamba huyu anafaa huyu afai sasa ile shida iko ni kwamba eh eh au watu ni appointees wa governor. Mm. Right? Deep. Ni kama leo ni kama leo rais. Ah. Rais rais. Eh. Sasa hii kati ya MP, MP ali approve eh, ali approve eh, wa, waziri. Mm. Right? Mm -hmm. Sasa hii president akiongea na waziri, mm. amwambie fanya hivi. Mm -hmm. Mbunge amwambie waziri fanya hivi. Mm. Nani atasikiza? Njibu? Hapana, mimi huko hapo kuliza. Huko hapo kuliza. Njibu pia wewe. Sasa, sasa. Kuliza ni kuliza. Huyu waziri. Siye ali appoint. Siye na leto katika bunge la county. Tuko mpitisha. Si muna pigia msa. Muna pigia msa. Muna pigia msa. Kama kinaisha jumwa na wigiru alifofanyiwa. Muka pitisha. Kwa hivyo mulifeli njini kwanza. Kwa nini? Kwa sababu viongozi mula chagua hawa kuwa na misimamo. Na njindo mula chagua. Sasa wewe. Kama unujua kuna minima qualifications. Na kwa ile 
Mwana <laughs> wewe mimi nakuuliza wewe swali utueleze <laughs> Sasa sikiza kakangu. Hatuliache hilo tena. Manake unaona kama e, gavana anakwenda kwa waziri na wanazungumza wana masuala fedha fedha zinatoka. Nyinyi mlifeli katika kipenge cha kwanza kuwapitisha wale. Dadangu na miswali lako laja hili. <laughs> wale baadhi ya viongozi leo tumezungumza nao wametoa hisia zao kutoka kule Meru wamemtaja Anwar Iguru nimesikia katika sauti kitajwa mhm Anwar Iguru anahusika vipi katika hili ndio tunashindwa Anwar Iguru anatoka wapi katika masuala ya Meru Sinini, Meru tunao vyo tunamtaja na hata sahihi nitamtaja mm. kwa sababu Anwar Iguru ameshindwa yeye anaendesha kaunti yake hii ni kipindi ya pili mm. bado Meru anaangalia ile mgogoro iko Meru rais wa Kenya alisema yeye ameachia viongozi wa Meru mm. hii mambo wa soti wao wenyewe uh -huh. lakini yeye wa Iguru na kiti yake ya Council of Governors anakimbilia kukuja anajifanya anakuja kusaidia gavana wa Meru uh -huh. my sister wa Iguru Chimba. nataka kukuuliza hivi unakuja kusaidia huyu gavana Kawera gavana Kawera alikupata wewe ukiwa gavana uh -huh. umepiga kipindi ya miaka tano. Uh -huh. ungekaa na yeye kwanza uh -huh. umwambie ndanda yangu iwapo anampenda hivyo anataka kutuonyesha anampenda uh -huh. kazi usiende hivi ungeenda hivi ile wakati eh, mswanda wetu ulifail katika seneti ndio angemuita mara ile ile uh -huh. na hata huyo sasa nikihika na mwingine yeyote anaye anajifanya na support gavana Kawira Mwangaza uh -huh. ampendi labda watu ambie wako na interest meru yenye wanachunga hawataki wa meru wasaidike wao endelee yeah, kufaidika umejileta mwenyewe kwenye hamu umejileta tutakorogana katika atukorogana kuna watu kuna agenda hapo La, lazima unisikize nikwambie <laughs> lazima pia wewe uliniita na lazima unisikize pia nikwambie bana ha jamani na ukumbi wenu maswali mawili tuendelee na <laughs> na viongozi wetu hapa leo. Uh, kwa majina naitwa Adafa Omar, mwanafunzi kutoka Chuo Kikuu cha Mount Kenya University Parklands Law Campus. Uh, I have a question. Uh, I'll paraphrase what the governor said. Uh, she said uh, her impeachment uh, was be, was sponsored by some MCAs in her county who uh, wanted to be allocated development funds which are not stipulated by the law. What is your take on that? Hi. Uh, Te, sawa tulikuwa tumemuuliza ile swali pale mwanzo kwamba je ni huo mgao mwingine kwa majina naitwa Ezekiel Saru mm. amezungumzia kuhusu milioni 15 kwa kila kwa kila kitongoji mm. je hiyo muliweza kukaa chini na kupitisha sheria kwamba ni lazima mpatie kila kitongoji milioni 15 ama ni speculations tu okay swali lingine ah na swali moja nilikuwa nimelisahau. Uh, lawyer Mutuma, one of the seven lawyers who are representing her, uh -huh. uh, said uh, he faulted the impeachment process on grounds that the MCAs were working under duress and instructions from outside. Unaweza tuambia pia kuhusu hili tafadhali. Asante sana manake ilikuwa ndio swali nafuata. Yaani kwamba kwa hapa nyinyi ndio kusema ndivyo masivu sio? Mswada huo umechochewa na watu wa nje. Je, madai hayo yana ya na wote manake hata huyo loya amesema hivyo hivyo kwamba ni msaada ni mmepewa kumngatua umechochewa eh amen mm. kwanza nataka nianze na swali lake kijana sijampata jina vizuri so let's amount kenya lakini eh, nataka niseme hivi kuhusu hiyo issue ameuliza ya wonder location mm. mimi ile ule mdo kunipa muda vizuri niweze kueleza na hiyo ni local arrangement ya kwamba governor anicho committee ya kwamba at minimum kwa kiwango ya chini kabisa mm. huu mwaka kila wodi itakuwa na kazi ya si chini ya milioni 15 mm. inaweza milioni 30 inaweza milioni 50 lakini hiyo ni ile mfuko maalum wa kisheria ule yeah. wa uzile wodi La, lakini sasa hii katika bunge letu tuko na sheria ambayo tunafanya na kuru wameipitisha nyandaru wameipitisha mm. ambayo tunasema ya kwamba in terms of percentage ile pesa hizo zinaenda kwa development mm -hmm. for example at least that million at least that million sitakuwa zinaenda ile milioni 15 ni kidogo yeah, ni kama ni kitu kama ni kama equalization mm. fund ndio ni kama ni kama mngao wa kuzawasisha mm. lakini gashago amekataa kuongezea ili pesa wao hao magavana sasa na nyinyi mtaongezewa vipi yoyote yenye inakuja mm. so, mpaka za, pesa, pesa ambayo inakuja kwa county yezi enda chini mm inaweza tuongezeka bambanywe inaweza tuongezeka kutoka kwa county government ndio so eh, kutoka kwa national government sorry mm -hmm. so ile kitu nasema ni kwamba eh, tuko na sheria iko katika bunge sasa nafikiri kutoka next week itakuwa inakuja kwa first reading hiyo dio dio tuweze kuipitisha ili tu, tuweke hiyo kwa sababu tunataka kuzuia katika county la Meru a situation where mm -hmm. governor anakuja amepigua kura ni moja ndio so anakuja anaamua kufanya kazi ile eneo peke yake mm -hmm. so tunataka tuseme ya kwamba 
kwa ile pesa ya maendeleo ambayo inakuja at least kila wodi itakuwa na 30 million na ambayo ni governor na implement hiyo kwa sababu sisi hatuna system za kuimplementa mzizi ajakata lakini tunataka kuweka kwa sheria okay eh namba 2 kulikuwa na swali lingine ambazo ambalo la kuchochewa kutoka nje mm. na hata kama ni kuchochewa nje nafikiri hata governor ako na uwezo wa kuchochea uwezi pata MCS 59 mm out of 59 ambao walikuwa mbuge wamepiga kura ya kufukuza gavana kwani yeye hawezi chochea hata mmoja kitu ya pili Ahmed wamefichwa nasikia mahako mahali kitu ya, kitu, ya, kitu ya pili Ahmed eh nafikiri hiyo madai ya kusema tumechochewa ndio tufukuze gavana hiyo mm. ni madai ambayo haina msingi wowote okay. ni aina 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 mashiko ni porojo aina ni porojo aina aina haja kwake eh, gakoi hapo hapo kwa kulingana na haya madai eh je naibu gavana yupo sawa katika kazi yake kivipi okay gavana hamkubaliani naye eh. naibu gavana naye kwanza kabisa naibu ngavana na ngavana ndio walianza kuchochana lakini hiyo sio hoja kwetu sawa na sio shinda sio shida hiyo naja hapo sasa ehe sio shida yuko sawa we. ama hamtakujua kama yuko sawa sisi wao wawili wanajuana wanajuana sisi kama wakilishi bunge mm. lakini na, nakumbuka naibu ngavana alikuja katika aliandika barua mm. na akaandikia kamati ya sheria katika mm. bunge ya Meru ehe. na alikaitwa na akakuja akajitetea tukamsikiza na kuna barua pia aliandika seneti mm -hmm. akapelekea seneti membi seneti walikuwa wamepanga kikao pia ya kumsikiza mm -hmm. sisi vile tuliketi na, ngav, na naibu ngavana akasikizo akanjieleza akanjieleza mm -hmm. tukaita ngavana naye tusikize upande wake mm -hmm. gavana alikata akasema ye ni mtu mkubwa sana mm -hmm. hawezi iitwa na MCS na akuje kuwaitika pia kuna madai hiyo hiyo iko pale pale. pale pale kuna madai eti kuna madai utabaini kusema ni kweli ama si kweli kwamba huyo naibu gavana eh, yupo katika uchochezi wenu ndio ye eh, achukue wadhifa huo hapana hata yeah. huyo naibu gavana nataka kusema before my brothers aongee mm. huyo naibu gavana hata atuongeangi na yeye ile kuonana sijui kuongea tunapanga maneno yetu kama bunge mm. kuna ile yetu ya bunge na kuna ile ya executive upande wa gavana hiyo okay. ni serikali mbili tofauti lakini zinafanya kazi kwa serikali kakangu swali langu ni unajua napeleka hivi kwa sababu ya muda ndo tupate yote kwa jibu mm. mm. kuna njia mbadala nyingi bwana unajua wakati mwingine nyumba ikiingia panya kuna njia nyingi mtego mtumia hii msichome nyumba yote mnataka kuchoma nyumba yote nyinyi meru kuvunjilia mbali kila kitu hakuna njia mbadala ambazo mungeweza kutumia kutatua hili kwanza nasikia njuri ncheke sio e, na viongozi wengine wa kidini walikuwa wamewataka muje pamoja mtatue kiu tu zima yale mambo ya pale je hilo lilibefikia wapi e, kwanza kabisa e, Hamed wacha niseme mm. tumejaribu sana kusaidia gavana kama kaunti ya Meru mm. kuendesha kaunti. Mm -hmm. Na tumemsupport sana. Na kuna wakati mwingine shinda ilikuja kuja kidogo alafu tukakuja tukafanya press. Nafikiri uliona umekuwa hapa. Hakika. E, na tukasema ya kwamba sisi tunasimama na gavana na tunataka kumsupport. E, unauliza kuhusu jambo badala kama hakuna jingine tunaweza mm. fanya. Hapo tumefikia hakuna jingine tunaweza fanya kwa sababu tarehe 14 mwezi huu. Mm -hmm. Hata kabla tuanze kuongea maneno impeachment. Tulikuja pia tukajiuliza kama bunge kama vile unatuuliza. Mm. Hakuna jambo badala. Okay. Tukasema okay, wacha tujaribu. Maybe this time round inaweza work. Tuka tukaandika barua. Mm. Mimi nilisa mpasa hizo barua kama wipu. Okay. Barua ilikuwa imeandikwa ziko kaunta signed na majority leader na minority leader. Mm. Tukaita viongozi wote wa Meru. Mm. Waziri, PS, viongozi wote wa department na tukaandikia governor barua. Ndio. Tarehe 14 mwezi huu. Mm. Sana istadhika tukwambia tunataka all oh, elected leaders wa Meru wakuje tujadiliane tujadiliane eh, tuone kama tuone kama kuna vile tunaweza peleka Meru bele eh. tukaita ends of parastatus ambao ni wa Meru eh. na wako katika serikali hiyo uh -huh. siku tulifika sana saa asubuhi badala ya ngavana alikuje alitutumia watu karibu 200 wa kutoka huko 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 nguzi wanaitwa nguzi juu nguzi kwa Kiswahili ni nini kwa huni tukiamka asubuhi tulipata asubuhi tukikuja mkutano sana saa dhika eh. tulipata wa huni wamebeba na basi usiku eh wamewekwa hapo na wameongozwa na chief of staff eh, wake kufanyaje sasa tunaita zipo wamekuja kuvuruga mkutano so watandika mjeleti so tunauliza ah tuliwahama tuliwacha hapo tukaenda kufanya mkutano wetu kwingine so gavana yeye tunamuita tutatue maneno ya Meru eh. manela akuje akawaletea jamaa wachapa analeta mbuzi na akuje so what do we do tuna eh. tutamtoa Meru okay. yendelee ah sasa ni kivi uh, si mshapiga kura kule kwa pamoja sasa iko kwa senate mm. bunge la senate mm. ambapo kule nao watakwenda kujadiliana na pige msasa alafu angalie watatoa uamuzi gani mm. na kuna kuna uwezekano wa kuponea 
na pia ku mm. kungatuliwa mm. sasa dadangu we mm. gavana kawira muangaza iwapo eh mm. ni kama football kuna kupigwa na kushinda mm -hmm. iwapo ataponea nyinyi mtafanya naye kazi vipi tena kwa kweli wacha ni kuambie Hamid e, sisi kama wawakilishi want hatuna shinda na gavana mm. lakini gavana yeye mwenyewe ni kama hataki kufanya kazi na sisi mm. maana tumejaribu mara mingi tukimuita tujadiliane hataki akiitwa bunge hataki anataka huko kwa mikutano kwa, kwa watu kuchochea watu hawa ni wabaya hiyo 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 amshamchukulia hatua saa hii tumechukua hatua uh -huh. na saa hii hatua iko mikononi mwa seneti sasa ile seneti nayo itaketi chini. Iangalie, ichambue, ichambue, ichambue iamue. Mm. Ikiamua kumtuma gavana wetu Meru, mm. sisi kama wawakilishi wond. Uh -huh. Hatuna lazianda. Baada ya miezi zingine tatu kama hata kuwa amerekebisha, uh -huh. tutajaribu kufanya naye kazi. Uh -huh. Akishindwa kurekebisha uh -huh. after three months tunampeleka tena seneti. Sasa after three months hamuoni kama mnaonyanyasa wale. Tutafanya nini? Wakazi wa Meru na huyo huduma. Kwa kweli hata saa hii hakuna utendaji wa vijibu. Akirudi mimi nikukwambia akirudi akiponea. Tutafanya nini? Tunafanya kazi chief whip. Akiponea? Akuja rekebishe? Sisi hatuna shida. Mimi sitaki kuwa gavana Ahmed. So akiponea akuja rekebishe? Tunafanya lakini tunaendelea. Ujue kutoka leo tarehe ya leo. Ndio tuko na possibility ya seven more times kumu impeach. Mm. So kama ha. tuko yes tuko na at least seven times Hamja before imuda ishe. Na ni heri eh. ni heri kuliko ile maneno anafanya meru basi actually watu di wataumia kuliko tukua tuna impeach kila wakati. Mm. Watu wataumia zaidi akiwa kuliko Atumia wakati tuna impeach kila wakati. So tuko na mara ingine saba mm. ambayo imebaki. Kwa hivyo akiponea labda mtakuja huenda kawa atakubali sasa ku. Lakini aponea ila si. Sio tunatoa hiyo maneno wapi kwa sababu maana aliponea mara kwanza si nasema akiponea. Lakini hii kidogo <laughs> kidogo amend. Tunasema hivi, gavana akiponea na arudi Meru na kubali kufanya kazi na wawakilishi wonde hatuna shinda na yeye tutafanya kazi juu hata ile wakati hawa viongozi wetu wa bunge mm. walituita na wakatuambia sasa tunafanya kazi na gavana au kusikia meru bajeti ya gavana wetu iliangushwa mm. au kusikia wale wafanyikazi wake masii sizi wameangushwa mm -hmm. waliangushwa mara ya kwanza lakini tuliporudi tukakubaliana mm. alitutega tukampitishia wote bajeti kapita akaanza tena mvurungano kwa hivyo gavana ukiponea seneti ukirudi meru kuja kama umechange hatuna shinda na wewe tutafanya kazi mm -hmm. usipo change lakini si ni hayo pia nayo unajua ni kuchukuliana mkaangalia tatizo liko wapi na yeye akamwambia upande wenu alafu tunakuja pamoja na pia kazi ah shukrani sana na nadhani ujumbe wenu pia umefika kwake gavana na wale walikuwa natazama na basi tutafuatilia kwa makini hatua kwa hatua ule mswada kule katika kupitishwa eh, na wale bunge la senate watakavyoamua lakini mimi nasema hivi unajua bwana ndugu wakipigana ama wakitozana chukua jembe ukalime wakipatana chukua pakacha ukavune haya ni mambo ya nyumba moja ya kaunti ya Meru sisi tunafuatilia na kutoa maoni lakini mwisho wa siku wao ndio wanajua ndani kamili kile kilichopo kule asante sana kwa kutazama na pia asante kwa viongozi wetu kuja hapa na kutufahamisha zaidi kuhusu yaliomo kutoka kule na pia wenzangu hapa kwa kutoa maoni yao kwenye mchango huu wa kipindi cha leo mimi sina na wala tadi na kamilisha hapo kumbuka makala mengine kesho itakuwa ni nakshi ya wikendi kwa hivyo usikose kutazama mwendo wa saa moja hadi saa mbili tukutane ijumaa ijayo katika makala mengine ya tumbo joto masuala yanayotuhusu sisi na tunayazungumza bila kuegemea upande wote mimi naitwa Ahmed Bahaj na kushukuru sana na kwa wote waliofanikisha taarifa hizi shukrani kwa kila mmoja usiku mwanana